。日军喺一九四一年十二月八号偷袭珍珠港，发动南侵攻势嘅初期咧，佢哋信心满满，志在必得。喺短短半年之间就可以橫掃東南亞，獨霸太平洋啦。但係自此之後咧，日軍咧就逐漸發覺，佢哋開始咧走入困境，處境咧係越嚟越不利嘅。日軍喺太平洋戰爭嘅中後期咧，就發覺自己要面對。以下呢四個難以解決嘅難題嘅，第一咧就係、是、日軍呢一次南侵最主要嘅目的咧，就係、是、瞄準啊印尼以及婆羅洲嘅石油油田嘅。但係喺奪得油田之後咧，日軍咧就發覺原來要將呢啲南洋嘅石油運到去日本國內嚟應用咧。就絕對並不容易嘅，因為啊，非但路途遙遠，而且中途仲會有啊被盟軍嘅戰艦戰機追擊攔截嘅危險嘅。有數據顯示，日軍成功將石油運翻國內嘅噸數咧，係按年鋭減嘅。到咗一九四五年啊。日本好多嘅運油船啊，往往喺半路中途咧就被盟軍嘅飛機戰艦咧係炸沉嘅，以致啊日本國內嘅石油咧係嚴重短缺，令到日本軍部嘅大本營咧大傷腦筋嘅。日軍發覺一個非常之殘酷嘅現實，就係佢哋嘅。槍炮彈藥以及飛機艦艇係越嚟越短缺嘅，但係反過嚟講啊，盟軍嘅武器軍備嘅供應咧就源源不絕，而且仲有大幅增長嘅趨勢添。原來啊，美國嘅工業生產力咧係日本嘅十倍嘅，喺戰爭初期啊。美日雙方嘅軍力武器咧，相差係不遠嘅。但係戰爭拖得越長越耐咧，美日雙方嘅軍備武器嘅差距咧，就變得越嚟越懸殊，而日軍咧就越嚟越處於劣勢啦。第三，現代戰爭嘅勝負咧，除咗取決於武器嘅多寡優劣之外啦，仲取決於啊糧食藥物嘅供應是否足夠嘅。若果後方唔能夠將糧食藥物及時運送到去前方，咁喺前方作戰嘅士兵，佢哋嘅作戰能力咧就大為低減，往往因而啊不戰自敗嘅。喺太平洋戰爭嘅後期啊，戰場咧逐漸轉移到去太平洋群島，因為啊美軍咧掌握咗太平洋嘅制海權以及制空權，所以就可以利用啊海上嘅戰艦、潛水艇以及空中嘅飛機咧嚟截擊嘅日本。運載糧食彈藥以及後備兵員嘅運輸船，截斷日本嘅海上補給線，以致啊喺太平洋群島上作戰嘅日軍咧就被困孤島，彈盡糧絕，只能作垂死掙扎而已嘅啫。呢一種情況啊，喺瓜島喺新畿內亞喺塞班島喺硫磺島以至沖繩島都一而再再而三重複出現啊，就成為啊日軍嘅噩夢啦。第四就係、是、兵源不足，日本本來咧
，就唔係一個人口眾多嘅國家。雖然佢哋嘅士兵啊，都係訓練有素，武備精良，但係如果要佢哋同時兼顧中國戰場以及太平洋戰場咧，佢哋有分身不下之苦嘅。更何況啊，戰爭打得耐咗啦。原有嘅精英部隊咧，已經係傷亡大半啦。而補充上嚟嘅士兵質素咧，又一批不如一批。所以啊，到咗太平洋戰爭後期，日軍非但要面對兵源不足嘅問題，同時仲要面對啊士兵質素日益下降嘅問題嘅。面對住以上呢四個難以解決嘅難題日本嘅大本營即使施盡浑身解數咧，亦始終咧回天乏力嘅，最後尾咧就以慘敗投降告終啦。